。本节目由五 G 视频手机双方都更清晰 ，OPPO Reno 3 Pro 冠名。案情高能到手抖，稳定拍摄靠 Reno。本节目由五 G 视频手机 OPPO Reno 3 Pro 独家冠名播出。抖音越玩越嗨，办案脑洞大开。本节目由记录美好生活的抖音 APP 赞助播出。扭一扭，舔一舔，泡一泡，神探奥利奥真有一套。本节目由好吃好玩在一起的奥利奥赞助播出。美食研究事务所遇上难题，紧急邀请魏侦探前来协助。魏侦探，我们是否堕入配方了？还是无法让美食达到极致啊？烤鸭、汉堡、火锅、烧烤，你有百事吗？百事。哦，美食的理想搭配原来是百事可乐。对，美食搭档，探案必备，有百事吗？本节目一共六位明星玩家，在每期设置的游戏剧情中，分别有侦探、嫌疑人、真凶三种身份。真凶隐藏在嫌疑人之中，只有真凶可以说谎，只有找到真凶，玩家才获胜。游戏设置侦探酬金，每期抽取角色卡时，每位玩家将获得一根金条。如果真凶逃脱，则真凶获胜，其余玩家将所有金条交给真凶。如果抓住真凶，则投票正确的玩家保留金条。侦探若两次都投对，则可额外获得。一根金条，其余玩家需归还金条。比弗利路公寓是 M 市最有名的楼盘之一，这里的房价很高，住着全市最高端的人群。这个公寓的天台啊，这些板房。是被那些贪心的管理员偷偷搭建的，租给这种想住在好地段但是又没有钱的 M 漂。蜗居在这个只有公共厕所的地方。哇，哇，哇，哇，哇，真的好冷啊，真的好冷啊！还好啊，这个公寓的人呢讲究垃圾分类啊。所以我们早上不用那么早就去弄垃圾。对，你看这个阳台，来来，跟我来，跟我感受一下，来来转一圈，转一圈。哎，对对，阳台。哎，你叫什么名字啊？我叫一起。你知道我叫什么吗？卫生。我叫卫生，对，卫生。我叫卫生一起搞，不是一起搞卫生，卫生一起搞。为什么要搞我？看啊。我拿着这个啊，是最新款的五 G 视频手机 ，OPPO Reno 三。OPPO Reno 三 Pro。Pro， 你看拍这视频，你看拍这 vlog， 你看看。哎，现在几点了？现在七点半。七点半。对。那每天七点半的时间，我们刚好把厕所收拾完之后就可以下班了。哦，那我们先去厕所。就搞搞搞厕所的卫生吗？一起一起厕所卫生。一起。此时代都离不开卫生，怎么着都是搞卫生。你搞你的卫生。嗯。不是不是，一起搞卫生。哎，不对，哎，这门怎么打不开啊？里面有人吗？是不是有人上厕所呢？哎，别别别，人上厕所的时候你别打扰人，人有三级，对吧？<笑>那我们继续拍我们的 vlog， 拍。呜呜。来跑一个，来。呜呜。Hello Hello Hello。你们俩是谁呀、啊？我们是这个公寓的这个清洁员啊。大吵大闹的在干嘛？你是谁啊？我是这儿的租客啊，干嘛拍我啊？拍你都不行啊
好，尚文。好喽，尚文，我再给你一次机会。<笑>算命是怎么怎么收费的？哎呀，你为什么来？你来这干嘛呢？你住在这儿，我住在这儿。你住在哪个号房？哪个房？我三号房，三号房。嗯。哎，你好，你是那个英姿飒爽的。嗨。Morning, morning。嗯。你不认识我了？今天你是垃圾吗？嗯。<笑>有害垃圾，是他。哦，你现在也在用这个？这什么 ？OPPO Reno 3。对啊。你是不是平时也在 OPPO 打工？对啊。因为只有内部人现在才弄得到这个手机，这个手机刚刚上，很抢手。案情高能到手抖，稳定拍摄靠 Reno。Cool。来了，来了，他脚踏小平进来了。行，哎，小怎么停了？怎么停了？哎，来来来来，哎，你怎么突然就来了？都都来上厕所啊？怎么回事？我要打扫厕所，为什么刚吃完早饭要来上厕所？你是谁？哎，不是不是，等一下，你们怎么都在啊？那谁在里面啊？啊，对，哎，我妹妹呢？嗯，小鬼呢？妹妹，就这么几个人吗？小鬼，妹妹你在洗澡吗？妹妹。是他，是他，最熟悉的配方。这个是谁的妹妹？不认识，不太熟。鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼刷刷，鬼哎，你是不是吃牙膏了？早餐怎么了？你把哥哥的牙刷还给我。<笑>我们是三兄妹，这是大哥，大哥，大哥，这是三哥，三哥，这是小妹，小妹。嗯，那二哥是谁呀？被妖怪抓走了。我操！哎，不对，哎，那谁带你们上厕所呢？有没有人啊？稍微放开一点。吓死我了！这是什么？会不会有弹性呢？你肚子疼吗，这位朋友？哎，等会儿，体温，摸一下，摸一下，保保持现场。刚有问题，刚有问题。哎呀，我的妈呀！哎呀，这也太吓人了！哎呀，我的妈！好抠的白沫啊！这不是我们那个叫什么什么什么真保险。保险这你怎么都认识啊？<笑>我们是邻居，是我们的邻居。真保险。我想问一下，刚才你们一直是开不开门，是不是？对，一开始开门开不开？那你刚才怎么一拧就开了呢？不知道啊。还有温度哎！哇！哇！还有温度，所以是刚死，是这个意思吗？我是新时代的保洁员卫生，这是我的同事一起，一起搞卫生吗？搞卫生，卫生一起搞，一起搞卫生啊！啊，一起搞卫生，卫生怎么搞？一起搞啊！卫生一起搞卫生。今天呢，我在楼下收完垃圾之后呢，我们就一起上了天台，没想到呢，却遭遇了这样的事情，所以我决定加个班帮大家找出真相。
现在是二零一九年十二月十三日早上七点三十五分，在 M 市的比夫利利公寓的顶楼天台上发生了一起命案。案发现场呢，就是在这个公共厕所里。死者真保险，年龄二十五岁。从尸体的姿势来看呢，他死前是面朝着门的方向，似乎是想出去。死者的嘴角呢有白沫的残留，暂时还不确定是什么造成的。此外呢，尸体还是有余温的，证明死者死亡时间是几个小时之内。哦，有温度。无论如何，杀死他的嫌疑人就锁定在你们五个邻居当中，分别是 Oh my God， 二六，何刀疤，三十二岁。假使三兄妹，假假使三兄妹，我假使你，你信吧。老大，假的丧，假的丧，三十三岁。老三，假三流，二十七岁。老幺，假小鬼，二十岁。现在呢，大家跟我一起坐下来啊，一起坐下来说说不在场证明吧。那我们去哪儿？去花园。好一朵迎春花，花开每一家。你们到底是什么身份啊？和死者真保险是什么关系？我叫贾大萨，我是做花篮生意的。花篮？花篮？花篮？花式篮球。啊，花式了啊！连这个都不懂，哎，这这啊，我懂，我懂你，我懂你。哟，平时呢和这毛姐也不是很熟，因为这这大家就是邻居嘛。对对。刘，我是撸猫一直撸猫一直爽，一直撸猫一直爽的宠物店老板，叫贾三刘。和真保险什么关系？我们跟真保险是邻居，真保险住四号房，就你们是住一号房，就你们一样呗。对对对，都是不太熟，不太熟。我是真有两把刷子的假小鬼，是真有两把假四鬼，为什么是四？因为我们家四个鬼，四四个什么鬼吗？四不吉，我不要，我不要，四不吉利。我估计你们的二哥就是为了让你吉利一点，他就消失了，这样你变第三位了。你跟金保险什么关系？哦，好了 ，OK OK， 我下一个何老师。啊、你说你说不熟，你问我，你没有问我是做什么的吗？你不是有两把刷，你打扫卫生的吗？刷鞋的，我看出来了。对，而且你看我们的鞋，我们家三个鞋都特别白，都我刷的。嗯，你的鞋如果太脏的话，我也给你刷刷。嗯，你腿那么长吗？好了，这样啊。好，好，腿那么长吗？我天。我就不信了，别攀比了，别攀比了。哎，这个很伤人哎，萨老师，你一定要一定要来吗？腿那么长吗？哎呀，我去！我让你跟大哥比，喝，你说喝，哎，把眼镜摘下来，心灵的窗口给我打开。你们冷不冷？我不太冷，我。就是你们想的那个，错了，杀手啊，这个杀手不太冷啊。呃，我叫何刀疤，人如其名，我有一个刀疤。你这个刀疤是怎么来的呢？我人狠话不多，所以我是不会告诉你的。那你跟真保险是什么关系呢？他是我的邻居，我跟他不太熟。你做什么的？你猜。卖花卖花的 ，no， 卖眼镜的，算命，拉二胡，花园的造型师 ，no， 我能猜出来，是什么？三雷得发，我是跳野狼 disco 的吗？你们都没有猜对，回头你们再去看。现在我只能讲这么多，因为我和刀疤人狠话不多。不，我觉得你说的挺多的呀<笑>，我也觉得。你是谁？长得漂亮是本钱，把钱花的漂亮是本事。我是教你们把钱花的漂亮的。Oh my god！ Oh my god！ 买它！买它！
我这是化妆品的柜姐，就是负责金牌销售。柜姐，姐，平身。今天跪了三个男的了啊！真保险也是这么跪的啊！我跟真真保险是邻居关系，平时有一点点来往。我、哦，只有你有来往，为什么你不跟我来往？你们有来无往。<笑>现在呢，你们就跟我说一下你们起床之后所有的时间线。我早晨起床，有一点工作，然后七点钟去吃早餐到楼下，呃，在早餐店，当然我们兄妹仨是每天三个一,一块吃早餐，这是我们家固定的一个仪式。在早餐店，我看见何刀疤也在。啊，何老板，但是因为大家不熟，所以也没坐在一块儿。但我们没有见到 ，Oh my god， 没有他，没有他，没有他。吃完早餐就上楼了，上楼了，然后就发现你们两个一起搞，在那个厕所门口。卫生。七点半的时候一。一起搞卫生吗？那他们三个的时间线是一样的喽，对不对？我们先后悔。上楼的时间不太一样。上楼的时间不太一样。我我先上来。有人吃得快，有人吃得慢。我我我不太一样，你不也是吃吃早餐吗？我对侦探特别配合，虽然我人狠话不多，我愿意把我昨晚的经历与你分享，与你分享。分享。昨晚的经历，师傅你收手。你作为侦探，你一点好奇心都没有吗？我愿意讲，你还不该。这个玩意儿我实在是受不了，现在。没有我，哎，我上完班这里酸，我按摩一下不行啊？我昨天晚上上夜班。我是第一次见到这样的人设，我人狠话不,话不多，想听我昨晚的经历。<笑>我去上了夜班，六点钟下班，一个小时回到这儿，我就去吃早饭了。后面的时间跟他们一样。回来的时候就看到 Oh my God 和一起搞卫生，在公共厕所的门口，我就过去参与了用 OPPO Reno 三一起拍照的愉快的晨间时光。我说完了。OK， 我听到了，非常的坦诚。Oh my God， 你说。我的时间线很简单，我就七点半在化妆台整理化妆品，然后化好妆准备要去上班的，大家就听到你们两个在外面很吵很吵，我就出来了。那你前面昨天晚上有没有什么经历？跟、哦、上夜班了吗？我的柜姐的工作是在白天，商场关门我就要下班了。夜班不上吗？不上，在哪个商场啊？那几点起来的？什么时候开始？现在的重点是。七点半以前，他没有人证明他在干嘛。我们四个可以证明我们在吃早餐。头疼，搜证，搜啊，搜证，搜证，搜证。好了，现在开始搜证了。我跟何刀疤 ，Oh my god， 助理一起一起一组。我觉得是不 ，Oh my god 那组是不是少了个人啊？没有没有，你跟萨刘，你跟鬼鬼，萨刘鬼。好，来搜证吧，搜证，搜。第一轮现场搜证，六名玩家分为两组，轮流取证。限时十分钟，每人可使用五 G 视频手机 ，OPPO Reno 3 Pro 拍摄十张照片。找一下我们的探案神器，这个是 OPPO Reno 3 Pro Pro， 颜色真的好漂亮，是五 G 版吗？好漂亮，谢谢，何导，谢谢。拿好了这个 OPPO Reno 3 Pro 探案神器，那我们去探案吧。好吧，我还是一起去看一下案发现场。好，再分头搜。好，好。对不起哦。我就是很神奇的，那门为什么一开始锁着的，然后后来又开了？我觉得这门其实有机关。我觉得你是对的，他肯定是有一个机关
。现场有没有什么特别的东西呢？有去污粉、通厕灵，还有消毒水，都是比佛利利公寓专供的。我们要不要先看看他有没有别的伤？看看兜里有什么？兜里有没有条子什么的？手机啊！好有经验啊，侦探！啊，不愧是侦探！大家动起来吧！<笑>哎呀，我们先把他扶起来了。哎呀，翻过了，太沉了，他真的好沉呢、啊。现在就是口吐白沫，口吐白沫，我估计应该是中毒了。中毒，对，应该不是别的伤。没有别的伤。脖子这，干净的，干净的，没有的。完了，他就是口吐白沫中毒而死。这个在案发现场，我觉得没除了这个门，我觉得有玄机，没有任何头绪啊。行吧，我们分头搜吧。好，听侦探的。哎，和和和和刀吧。哎，这么矮一个人是篮球，玩篮球你就很奇怪。因为你看那个，那个篮球架子也只有这么高。那真的？因为你没有注意的吗？它是苗苗班的。你是教棒的。苗苗班的，能玩篮球还花篮嘞。抖音。春风吹，战鼓擂，萨教练怕过谁？白敬亭和邓伦，<笑>他居然敢去做白敬亭和邓伦的私教，那我得拍一下这个吧。哎，有钥匙，太好了。这还有一个。哇，这些是什么东西啊？看一下，村篮球神童贾大萨，或成为篮球界下一个神话。贾二二，没有问题啊。投保人贾二二，一百万元。啊？你去他的房间看一看，真保险。给我搜，搜。哎，他的电脑，看看能不能搞电脑。密码，密码，密码，密码。我终于超越了你，杨超越。里边钥匙，什么地方能开？那个那那边吗？开去走。嗨，哎，真的是，真的是吗？真的是，真的是，就只有宣传单。NBC。哦，这个人是他们一个公司的，超越了你。他超越的可指的就是这个人吗？白好险。哇，果然没有跟错人啊！体检报告结果，这种身体问题，核保不一定能查出来，做个假的健康体检报告。就是如果已经这个人已经患有重大疾病的话，是不能买买的。这里是说到就是说他去做一个假的身体报告嘛，因为这个人假二他是有病的嘛。有病他本来是不能卖保险的，就可能他是为了自己的业绩或者为了怎么样去去去卖这个保险啊，就他做了一笔根本不应该做的生意。生意对，还有其他的事。What？ 哎呀，明天早上七点，这是有个纸条，然后被他烧了，烧掉了吗？这是烧的，烧的痕迹啊，是让人给约过去了，对吧？
。哎哎哎，这里面，这里，这这里面，摸到了吗？这里。你做的可真棒！你当我徒弟吧，别当仨徒弟了，我委屈你了。这钥匙开哪子呢？开哪儿？呃，哎，对对对，这一个，这一个。哎，哇哦，真保险，就这个这个成功保险公司。Let me see， 真保险客户甲二的保险单已出现。受益人的名字啊，一个是萨大哥，一个是贾三弟，没有老四，没有妹妹。尸体左胸心脏处被下涂锐器插入，为致命伤。铅啊，那个绿色的铅啊，就这个。有擦伤，除此之外，脑部 CT 一切正常。哇、哦。我知道这个秘密了，不如什么意思？拍一个，拍一个，拍一个。手机会用吗 ？OPPO Reno 三 Pro 买不起，从来没用过。你买不起，那我帮你拍吧。啊，来吧。哦，哇！好辛苦啊！布置这么大一个地方，一点线索都没有，这怎么可能呢？可是它在哪儿呢？气死人！难道整个架子只是为了陈设一个抖音？哎呀，心酸。我还以为是谁在这喝了一个可乐，结果这是有证据的。哦，他买了硫酸、真空的塑封袋和除臭剂。这个他为什么要藏起来呢？啊。新生活开始的日子，应该是搬到这儿来的那一天，啊，是哪一天搬过来的呀？新生活开始的日子，他们是哪一年搬到这儿来的？好多奥利奥呀我一定要保护你，让他永远闭嘴。小鬼的杀山东鸡出来喽！小鬼的山东鸡出来了！终于来到了梦寐以求的 M 四耶 ！I'm so happy！ 二零一六零六一六 ，Yes！ 哦、oh, ，妹妹才剩两百块。购物小票。今日顾客大酬宾，小店赠送百事可乐汉堡套餐一份，有百事，美食更美味。啊，就这个。他这个包的有点吓人，我不敢拆这个东西。哎，你们要不要来跟我一起拆这个东西啊？来，拆什么？拆这个。嗯，这是个垃圾。嗯。好脏啊！您的时间只剩最后一分钟。幸福一家人。什么
。二二啊，你现在搞得这么好，兄弟姐妹们来了，你可要扶持一下呀。妈妈，你放心，我会给他们每人买一台最新的 OPPO Reno 三。Pro， 我有事出去一趟，你们放心住，好好照顾自己。萨萨教练，二二哥哥好好，他明天也会给我们买饮料吗？二二哥哥好好，二二哥哥就是这个二二，假二吗？啊？他那个火化证明是哪天、啊？我知道，不，是那个。这这这这这。这时刻是十九，不是你看，没有死啊。七六五四三二。一拍拍拍，时间到了，请离开现场。好，弟弟妹妹们，向你们介绍一下，进入到五 G 时代，我们的名侦搜挣钱，拿探案神器，更加的扑朔迷离了。是的，是 OPPO 搞得非常的炫酷 ，OPPO。哇！ Reno 在哪里？ Pro。哇，这个好漂亮哦！希望你们拿着探案神器能够好好的找证据啊！走吧，我们一家人，一家人，一家人。我们会不会不是亲生父母生的？亲生父母，只能说亲生儿女，没有说亲生父母。父母我们会不会不是同个爸妈生的？我特别期望你不是跟我们一家人，为什么？因为为什么呢？呃，因为你这样的话会把我们家整体智商，智商高并不是什么太好的事，智商低低的也是可以过每一天啦。弟弟，最近篮球水平怎么样啊？哎，我会花式篮球，你看我表演。啊。要不要大哥给你表演个扣篮？来，大哥。我也可以。哎、你别拽我，这我都跳起来了，你拽我。哟呵，可以呀、啊！我。耶！哇！可以可以。好了，搜证搜证快，我们去案发现场看一眼吧。走。身上好了，哎，他口吐白沫哎，你的鼻子一一向是很灵，我闻闻看，哇，真闻呐，这马桶这边有一股好浓的消暑水的味道哎，感觉有那个有那个漂白粉的味道，我觉得它很有可能是。他在这个马桶里边加了什么东西，然后这个水摁出来之后，这个味道让他中毒。哎，对，里面有东西。他这马桶堵上了，我知道了，他故意把马桶堵死，就不会冲不下去，冲不下去。然后这个味有可能是这个味道让产生一些化学反应。对。你看这里有一个箱，其他的几根全都是烧完的，只有这一根烧到一半就停了，为什么？我觉得这边没东西。三哥，你聊一下。怎么了？大哥，你先不要看那个啦，你过来一下，这个我很早就想开了。呜呜啊！他是他是人体解剖师。
，哎，这是心脏。那这是什么？啊啊啊、oh my god！Sorry， 我真不知道你脑袋这么不结实。他是他是毫不起眼小诊所外科医生助理何刀疤。Oh、不要吵了，我已经把他牙摔掉了好几颗。嗯。嗯这应该全部都是五脏六腑的东西，都是可以拿来。可以拿来涮火锅的，这些都是可以。我、啊、怎么了？你吓死我！我还想说什么毛毛？这是什么东西？好大一个蜘蛛哎！它应该不会动，对不对？假的吧？这这这！滚！呀，可以呀、啊，已经已经对他免疫了。打开，打开，下面，下面，啊，下面有一个箱子，有钥匙。好，找钥匙是你的长项，开始吧。哎呦，哎呦，这个好沉。这是真的，你干嘛要拿它？嗯、我稍等，我知道怎么拿了，我知道怎么拿了。是人的还是猪的，还是牛的，还是羊的？小妹，啊、小妹，你戴上这个就好了。我的天，这个这个这个空间我不敢看。不是，你要拍一下如果里面有线索怎么办？所以说，他想要杀，他想要杀真保险。他的房间里面有锅铲子，哎。啊！有个记忆卡，还还有个还是。时间还有五分钟。哎，他这个门的机关是什么呢？太奇怪了。一开始两个侦探说打不开这个门，等到我们大家都到齐了之后，他反而打开了。而那个时候我们所有人都在一块儿啊。这里面是有一个什么机关？或者说，有没有可能是刚开始的时候有在这边有什么东西在这边抵着的？你说的对，比如说有个线或者有个什么来控制它，但是没有。你看这里有一个线，我知道了，那根香。有一根线是拴住了这个门把手，一直拴到这儿。会不会是这根香烧到这儿的时候，把那根线烧断？但是它烧断之后残留的东西会、啊、烧断之后是个什么东西？对。哎，哎，三弟，看一下那个黑色的是什么？口罩。防毒口罩。防毒口罩。是这个，把它先拍下来吧
，来，三弟，为什么会有五块砖？可回收除于其他有害，所以说应该是这个电脑的密码。牙刷可回收，易拉罐可回收，旧玩偶可回收，陶瓷碗可回收。哎，大哥，嗯，打火机是什么垃圾？打火机是有害垃圾。这有一个密码。What is this？ 它，你看它分垃圾。可回收除于其他有害，应该是这四个排出来之后，这些东西全部排出来之后是它这个开机密码。啊哈，巧克力、西瓜皮、番茄酱、番茄酱、蛋糕和蟹壳，这五个是厨余是没错的。那蟹壳算厨余。打火机、蓄电池、创可贴，蓄电池一定是有害。卫生纸属于其他垃圾。对。报纸是可回收，易拉罐是可回收，陶瓷应该属于其他，菜板肯定不是可回收，那就是其他。海绵应该属于其他，塑料梳子应该是可回收，牛奶盒是可回收牛奶盒是可回收，旧帽子和玩偶是可回收，贝壳、陶壶是。其他牙刷，牙刷它应该属于可回收，坏垃圾桶可回收。八、五、六、三，我试一下，开了。聊天记录。Oh my god！ 和真保险的聊天记录，这是哦，有人在挖土。你的手机不愧是双防抖更清晰的 OPPO Reno 三 Pro， 晚上都拍得这么清楚。嘘，声音小一点。十二月九号。天，这是什么？下一个目标，这这是我哎！你看，下下个目标是你。啊，好可怕！他竟然要杀我们！加密文件，哇，哪里还有密码呀？十秒倒计时开始，十、九、八、七、六、五。四、三、二、一，请离开现场。大哥，我们走吧。五 G 视频手机 ，OPPO Reno 3 Pro， 记录清晰时刻，第一次集中推理，根据收集到的线索完成推理。先把它们贴上吧，来，这这这，贴，贴，贴，贴出花来给我。这个是真保险，其实很明显你能看出来，他们都是邻居。这三个呢，亲戚。我们刚才在搜集证据的时候，其实还发现了一个人，是跟这三个人有关系的，就是贾二二。而且真保险跟贾二做了一个保险生意。然后我觉得你呢，今天呢，你就跟好我。嗯，我们思路清晰，嗯，一定可以破案。嗯，好。现在大家先说一下自己找的证据吧。刘先说。好，我先说，我们主要搜了两个地方，一个是案发现场。这个案发现场是这两个东西，一个是
我们在那个马桶里边，就是首先进去都要把我的照片跟马桶放在一块儿。那是你啊，<笑>差不多，<笑>对，并列并列。然后呢，里边被一大团可能像弄湿的卫生纸给堵死了，而且这个味道很刺鼻，但具体不知道是什么。但是我们在外面发现了一个防毒口罩。为什么要有人戴上拍照啊？因为那个正面被人戴过，所以说我们就猜测死者可能是中毒而死，因为他本身现场口吐白沫，而且没有别的伤痕。我觉得杀人手法可能是凶手把有毒的东西他给放到那个储水箱里，因为那储水箱后来变成空的了。他把这个马桶堵上之后，当那个死者按那个冲水之后，所有的有毒液体从那里边下不去。哦，而且可能这个味道导致死者的昏迷或者死亡。哎，有道理，有道理，有有点东西，有点东西，快给我记录，马上记。剩下所有东西都是在 Oh My God 的房间里面发现的，就首先发现一本笔记，哎，然后上面写着最重要的人送我的礼物，最重要的人送我的礼物。然后里边所有的东西都是一些，比如说北极熊在垃圾上面找食物吃啊，鲸鱼死完之后发现肚子里面全部都塑料袋。我好可怜啊！发现其实 Oh My God 是一个环保人士，环保人士，而且他是非常支持垃圾分类的。后来我们发现了一个笔记本电脑，我们发现了一个相册，然后相册里边的东西全部都是 Oh My God 和真保险聊天记录。十二月九号七点半，真保险在吗？真保险说：“哎，怎么了 ？”Oh my god， 说：“我有紧急的情况告诉你。”然后拍了几张核刀疤，比如说拉着那个外卖箱啊，然后在屋子里解剖东西啊。还有一张报道说：“变态连环杀人魔在逃，有线索者请速报案。”然后有可靠消息称，最近发现了一个连环杀人魔，晚上行动，碎尸。Oh my god！ 就告诉真保险说，核刀疤是这个连环杀人犯。真保险说：“天哪，太惊悚了！这个可怕的样子，一看就是坏人。”欧说的说他有更可怕的，我来带你去看。看的是两个视频，然后一个视频呢，就是一个黑衣人在那边拿那个铲子在挖土埋几个黑色的塑料袋。后来，我小妹也是找到了这铲子，在核桃爸的屋子里边。对，线索说四号房的，这是真的，你们干嘛要拿它？是人的还是猪的还是牛的还是羊的？那个有可能是我，但是，我绝对不是变态，什么连环杀碎尸案。我每天在那儿挖什么呢？我,我埋的，就是我房间里那些内脏。为什么要埋那些？你不是个外科医生吗？对呀、啊，是外科医生助理。我是一个学医的人，我要做手术，但是因为做手术这件事情是必须要勤练的，所以我经常就买猪心、猪肺、猪胃在家里练。练完了之后，但是因为我特别辛苦，我没有时间去扔垃圾。哦，我实在没办法，我就每天偷偷的去挖个坑给他埋起这样不行，这样不行。我觉得反正就是错。然后第二个视频呢，是他们走上前，然后在一大段口播说：“哇，这个手机夜间拍照也好清晰啊！”<笑>是什么手机呢？莫非就是 OPPO Reno 三 Pro？ <笑>然后呢，第二个视频，你的手机不愧是双方都很清晰的 OPPO Reno 三 Pro， 晚上都拍得这么清楚。嘘，声音小一点。我
，里面都是尸体吗？不知道是什么。哦，是你陪他去录的。对，就应该是那个聊天记录，说我带你去看个东西，之后带真保险去的。废话呀，就是我确实确实是埋了垃圾，但是这两个什么下一个目标，下下一个目标跟我毫无关系。我的疑问是 ，Oh my god！ 你发现这个连环杀人魔之后，你为什么只告诉了真保险，但你为什么没有通知？我们在天台上住的其他人，因为真保险是我的邻居嘛，我只是先告诉他，其实我也会想告诉你们，但是我先告诉了他，然后跟他一起去发现了这个事情。你告诉他之前，你已经知道你和他会是后面两个目标吗？我也是去挖到这个。那为什么叫还有更可怕的？我带你去看，因为我看到了他。买那些东西，拉着行李箱，我看到了这个。你带他去看，对。所以照片是你跟他两个人到那以后，你才发现看见的。我有点觉得 ，Oh my god， 可能故意让真保险知道这件事情，引诱他，引诱他去。对，因为我觉得 ，Oh my god， 你跟其他人也是邻居，但你只告诉真保险，这个让我觉得有一点点。我觉得你是看到照片以后去找的他。我猜错了吗？所以你告告诉他的动机是什么呢？你还想要给他设一个什么圈套吗？你告诉我，我猜错了吗？你看到了照片以后才去找他，所以你才说还有更可怕的，我带你去看。你的证据呢？那好，然后那接下来的线索还是。Oh my god！ 和真保险的聊天，十二月十一号的晚上九点多，然后真保险说说我刚刚撞到了核刀疤，然后把热水不小心溅在他的大腿上，他恶狠狠地看着我，把我吓懵了。回到家之后，我才发现手机掉了，还好回去找手机的时候手机还在原地。那就是说，其实真保险有一段时间把手机遗失了,了，而且这个手机我后来发现其实是被核刀疤看到了。他捡走了，捡走了之后他还录了个像，对，在我这里。然后接着 ，Oh my god， 说哇，真保险说说，我发现很有用的线索，说我们或许可以找个江湖上的人把核刀疤除掉。过了半个小时之后，真保险说说江湖上没人搭理我。<笑>那什么江湖啊？<笑>混得很差。然后接着 ，Oh my god， 说没关系，我们自己或许也可以。他们出于自卫的心理，就觉得说说我们两个或许先把核桃巴弄死。我觉得 Oh my God 真的非常狠，非常狠。我觉得 Oh my God 这个指向性，其实他，我觉得他一直在引诱真保险和核桃巴之间的矛盾，引诱到我这儿。所以这个照片也可能是 Oh my God 自己埋的，有可能，反正不是我。你跟真保险是什么关系？邻居啊，这就是邻居。我怀疑不是邻居这么简单，我觉得两个人之间的关系稍微有一点点交往频繁，对吧？很频繁了，哪有频繁？只是有交往。你把这种殃及到自己人身安全的事情跟另外一个男生，然后并且你们两个……那其实我也想跟你们说，但是我没来得及啊。呃，十二月第一次发现是十二月九号，今天是十三号，大概已经过去了四天，这好几天的时间都来不及吗？你压根儿就没想跟他们说，你只信任真保险。然后还有是十二月十二号晚上五点多钟的时候，真保险又跟 Oh my God 说说，我刚刚在天台打个电话，核桃爸从我旁边经过，把我吓了一跳。
那所以说，我觉得这一大段信息其实发现，真保险和核刀疤之间是有互相的矛盾和杀人动机的。真保险想干掉核刀疤，核刀疤可能出于自卫，自卫，因为他发现了真保险要干掉自己，要买凶杀自己，他是有杀人动机去杀真保险的。我不知道他要杀我，我知道的不是这个故事，我的故事根本没有他，我根本不知道真跟他要杀我。就是那句话，我的故事没有你，好伤人呢。我的故事里也没有你们啊。所以你怀疑谁呢？所以说，其实我这边能发现直接的杀人动机是有核刀疤的，但是我可能我还是会觉得说 ，Oh my god， 这边有太多线索还没有挑明。Oh my god！ 来，首先我今天先表扬一个人，谁？看起来真的其貌不扬的一个人，居然是打篮球的专家 ，M 村的乔丹呢！<笑>隆重的表扬你一下，这位大哥。连你的披肩上都印着我的缩写 S， 你这么暗恋我，我就受不了。哎呀，哎呀，有病吗？后面有病吗？<笑>然后他居然还敢是白敬亭和邓伦的篮球教练。咚！你也只敢碰自己人的词儿。知道为什么白敬亭到现在三环内买不了房子？因为他的教练都交学费了。然后重要的讯息来了，朋友们。这是二零一六年六月十五号的事情。他们之前有一家人的群里面，表示他们的二哥贾二二在 M 市混得非常好，所以呢，他们几个都来投奔二哥了。对，二零一六年六月十五号，二哥跟他们说：“我有事出去一趟，房子已经交好了一年的房租，你们放心住，我很快回来。”来投奔二哥之后，二哥就不见了。因为我们找不到，我们就想说，那我们就住在这，等二哥回来。好，然后等着等着，二哥确实回来了。啊，在哪？二零一九年的十二月五号下午，在篮球苗苗班的学员跟大哥的对话对话里面说。大萨教练，二二哥哥好高哦，跟抖音上篮球教学视频里的小哥哥一样高。他也像你一样百发百中吗？所以证明是五号篮球班的学员见到二二哥哥了。啊？你怎么没说？然后呢？是六号，大萨教练，二二哥哥今天怎么没来呀、啊？以后我们都没有饮料喝了吗？然后六号就没有来了，就出现了一天，就出现了一天，他去哪里了？我怎么都不知道他有出现过呢？呃，然后侦探二二去哪里了？知道吗？当我在发现他的时候，他已经死了。这是他的火化证明。所以，他是怎么死的呢？我发现了这个死亡过程的调查。死者尸体于二零一九年的十二月十日早上八点被发现，发现地点为比佛利利公寓废弃花园的一个坑中。尸体全身被硫酸大面积灼伤，根据其随身证件及亲属辨认，确认其身份为贾二二。尸体的左胸心脏处被
下图的这个锐器插入为致命伤，就是一个绿色的烧烤签子。然后尸体的头部有擦伤，除此之外呢，脑部的 CT 是一切正常的。尸体的呼吸道内有微量毒气残留，经检验，疑似为一种特殊的毒素，只有 Mg 通测灵混合 Mg 牌的消毒水才会产生。等于我们公共厕所里面的通测灵混合消毒水是会产生毒素的。它们两个混在一块会产生一种化学物质。推测死者死亡当天的动线应该是先在比弗利利公寓吸入毒气，因毒气产生眩晕症状，导致经过废弃花园时不小心跌入这个坑内，被坑内的锐器刺穿心脏致死。因废弃花园是鲜有人去的地方，所以死者才会被误以为失踪。以上鉴定，甲二二为意外身亡。还有一个这个出险的确认函，就是之前你的弟弟买了一份保险，他的那个受益人是大哥和三弟，为什么没有妹妹？妹妹满没满十八岁，那年十七，因为是一六年。但是你们能可以取到钱的时间是十四号的十点钟，明天十点会有一百万到账。这应该不是意外吧？哎，那个，你去在那个坑里面处理垃圾，你会在里面倒硫酸吗？哦、绝对不会。还有，对啊，硫酸也不是体现不是意外啊。尸体大面积烧伤。那怎么可能确定那个人是二哥？他都已经看不清楚他是谁了。凭这个尸检报告，还有你们亲属的辨认，所以当时亲属是谁去辨认的？呃，是我跟大哥，我们两个人去辨认。为什么辨认抽出他是你的假二？因为证件，所以脸是看不出来的，是证件放边上了。对，我觉得侦探的这个怀疑对，这件事情没有这么简单。然后我在天台的公共区域发现一个手机，是一个不重要的客户，分别跟三个人都有信息的来往。哎，手机，不重要的顾客，假三流。他跟你说三流啊，垃圾分类之后我实惨啊。你问他咋了？他说粘土和那啥要剥离啊，那啥是啥？屎，猫屎，对不对？对。你说你反正是一起到的，他说那会堵啊。然后你说赌就赌呗，反正我到了保洁的 MG 通测零之后，几小时就不赌了。所以证明你的猫砂和猫屎是一起倒到马桶里的，即便会导致赌，你也是把它倒进去了，对不对？对是因为就是我，因为我开宠物店，所以说其实很多宠物寄存在我那里之后，它猫砂和猫屎混合在一起之后，它没办法归位为任何垃圾，因为屎也没毒，它也不能有害。我现在可以告诉你。屎是屎，我没办法把屎从沙里边捏出来。没有，不是猫砂，不是裹在屎的外面吗？对对对，它是一个像那个巧克力球一样，就是那个一起扔到干垃圾里。对呀，不需要分离。对，所以说我就到马桶里边，然后把通测灵一起冲进去。通测灵会在那儿堵几个小时之后，才慢慢的冲下去。第二个假小鬼，你也在跟这个不重要的客户有联系。他说我要去天台上个厕所，结果马桶又堵了，里面闻起来像柜子里的 MG 消毒水的味道。然后你说我确实用了 MG 消毒水洗鞋啦，但是我去倒脏水的时候马桶就已经堵了，不关我的事呢。脏水里有消毒水，他们俩碰到一起了。了最重要的一个来了，真保险。真保险跟这个人的通话记录是：今晚来我天台聚会啊，我朋友给我寄了高级的烧烤铁签。朋友说现在都要垃圾分类了，烧烤组局你也不怕麻烦吗？然后他说没事儿，我把垃圾包括铁签都扔到天台篮球场的垃圾堆里去，每次我偷偷扔完，第二天就没了。然后请问，在篮球场的你，是把这堆垃圾怎么处理了呢？
去掉。现场表演呗，来，我去那边拿铁签。你们可以想一想，我的特长是什么？啊，你拿去织毛衣了，织那个篮球网。这这个脑洞，呃，小妹，没有什么必要的时候你就不要说话，好不好？小妹，不是，宝宝那个是铁签呐、啊，怎么织啊？我的特长是篮球，我的投篮非常准。哦，因为我们这个小区实施了这个垃圾分类之后，我就觉得太麻烦，我就发挥了我的特长，每次从天台直接。一个超远距离投篮，投到后面废弃的发源的坑里面，所以他才会被那个擦死。请问挖坑的人呢？所以挖坑的那个人有没有责任？有。有人挖坑，有人扔垃圾，有人造毒梯。你们每一个人的看似不重要的那一步。都是最后会害死人的很重要的一步。贾二就是被你们自己害死的，你们害死了你们的兄弟。侦探，以上就是我的发现。你怀疑谁啊？我很想知道核刀疤的故事。我先去了贾小鬼的房间，很明显的是房间里面有一个电脑，里面有一个他们兄妹三人的一个对话。三哥说三年了，依然没有二哥的消息。虽然不愿意那么去想，但是我觉得他小鬼就哭了。然后呢，大哥说别乱说，二弟很快就会回来的。大哥接着说 ，M 市的消费太高了，这个月的工资又只剩下三百块。小鬼说我剩两百。然后三哥鼓励大家说：“我们不能灰心，只要我们努力，总有一天我们会挣到一百万，在 M 市买一个大房子。”加油，加油，加油！这个讨论透出一个讯息呢，就是他们其实一直在等待和寻找二哥。还有一点就是，这三兄妹其实过得很拮据，非常艰难。然后接下来，在这个电脑里就发现了两张非常精彩的照片，一个是甲二二的保险的单子和出险的这个证明，就证明在十二月十四号的上午十点，他们就能拿到一个一百万。也就是说，小妹妹是知道这件事情的。嗯，另外还有一张照片，这张照片极其惊悚。二零一九年十二月十号。贾三流拖着一具尸体往坑里埋的这个照片。嗯，好，我想问一下小鬼，这个照片是你拍的对吗？你不小心拍到哥哥去拖这个的事情，对不对？但是你不知道这个是二哥，是不是？我发现三哥在晚上的时候拖了一袋黑黑的东西，但你知道他拖那袋黑黑东西是什么吗？我拍到的它是一个尸体，就是它不会动了。我拖的就是一具尸体，是你杀的人吗？呃，不是。同时，在他的房间小坐凳里面发现了一把钥匙，打开一个抽屉之后，里面有一个录音笔，我放给大家听。贾三流，我知道那具尸体根本不是贾二。别问我怎么知道的，我作为他投保的业务员，肯定掌握了很多信息。那具尸体，应该是你杀的别人吧？如果我明天就去向保险公司举报，你绝对拿不到保险金，而且还会面临杀人骗保的牢狱之灾，搞不好判死刑呢。同时，我在桌上的另外一个照片的背后，发现了一行字。我一定要保护你，我会让他永远闭嘴。我在保护他。你从哪儿录到的那个电话的那个声音？那是我在十二月十二号的时候
，五点我有上了一趟天台，然后我听到他们在打电话谈这件事情。因为我想要保护我的哥哥，我不想让他就是在真保险上面有把柄。嗯哼，所以我就是想说先录起来，然后把真保险给杀了。就是我双手沾满鲜血，我也要保护哥哥。嗯，好。然后我就去了贾三流的房间。首先，他的柜台上有一个大幅的标语：“挣到一百万 ，M 是买房,是买房不是梦。”嗯，然后。在他的这个猫舍，有他一天的工作日程表。他每天早上五点半开始，不停的、不停的排满工作。就这样，一个月他最多能挣六千一百三十块钱。嗯。然后在这样一个过程当中，其实他离一百万距离很远。接下来呢，有一罐已经喝完的百事可乐，里面有两张纸条。在他的房间里是两个在 MG 大超市的购买单，买了真空塑封袋，买了除臭剂，买了硫酸。所以弄尸体的烧伤的硫酸是你干的、呃？对，硫酸是我干的。你毁了他的脸，就是让大家看不出来他不是假。让大家，让大家。但这个人是谁呢？我也不知道。你哪来的这个尸体呢？满大街有尸体捡吗？其实是这么一回事儿，我跟我大哥一直在寻找我们的二哥，然后呢，在十二月三号的时候，我们在那个大坑里发现死了一个人，在大坑里面。对，我们两个人都反映到说，说我们可以把这个人假装成二哥，来舔鉴宝。所以说，十二月三号，我买了那个保鲜袋和除臭剂，把这尸体先给保存起来，接下来应付一大堆，比如说我们要布置现场啊、硫酸这些东西。那请问去到苗苗班教孩子们打球的那个是谁呢？是我。二哥失踪了三年了，但这个尸体是。死亡没多久，所以说我就需要先扮成我二哥出现一下，让大家觉得 OK。好，二哥出来了。大家不知道你是撸猫的那个，我我因为我戴着口罩啊，戴着帽子，假装是，因为我大有大哥来配合我，大哥见到我之后叫我二弟，大家就哎觉得好，这个人是家里的老二，二弟，师傅被妖怪抓走了，大哥，二弟知道了。<笑>然后呢，演了两天之后呢，这个时候我再消失，这就、个、出现了里面孩子们说的说，哎，那个买饮料的哥哥怎么不见了,不见了、嗯？然后之后呢，过了几天之后，我们觉得 OK， 时机成熟了，我们就把那个二哥遗在家里的那些衣服啊，就给他换上驾驶照啊什么全部换上之后，我们就把那具尸体放了回去，就是拿那个硫酸把它给毁容。两个哥哥怎么诡计多端呢？真的，恶毒。之后呢，我们就想办法让人发现这具尸体。保险公司一去一看，尸体毁容，且在身上发现了那些身份信息。身份信息。然后我和大哥同志我们去认领尸体的时候，我们两个见面就先哭，然后保险公司就相信了。他们俩非常需要这一百万。如果没有真保险，这个对于假二二非常了解的人，他们的计划是完美无缺的，因为有家人的指证，又有证件，嗯，然后明天十点这个一百万就会到手，嗯，但是这个时候真保险真保险的出现，打乱了他们的计划，这也是两兄弟的所谓的杀人动机。嗯、然后在。刘的房间里面有一个柜子，柜子有一个密码锁。三刘，三六三六。打开了之后，里面发现了妹妹今年的体检表。妹妹在今年被查出特殊型恶性脑肿瘤。她是很不幸得了脑瘤，而且。手术治疗是最佳方案，可根除病灶，手术费用一百万。什么
，哈，可是我不知道我得脑瘤啊。所以就是他们更迫切的需要这一百万。两个哥哥不是为了要买房子，对，是为了救妹妹。接下来就是，你预约的脑瘤手术的时间是明天下午的五点，但是明天中午十二点以前，必须要完成手术缴费。也就是他们在十点早上十点钟才能拿到十点钟拿到保费之后，两个小时之内，他们马上去帮你交你的药费，就可以把你救活。这真是个感人的故事。可是我不知道我得脑瘤啊。没有没有，我现在跟你解释这些没有用。在做手术之前，我说什么你都听不懂。我是想。你是想不明白的，你做完手术就好了。这两个哥哥要做的是，他们不能让自己的计划破灭。嗯，在明天之前，他们必须拿到一百万来救妹妹。只要明天五点钟妹妹的手术完成之后，后面他们再去自首或者再怎么样就不管了。但是在这之前，他们两个谁杀到了真保险，我不知道。但是躺在坑里的那个人肯定不是贾啊，他是谁？我的我的我现在最，什么是你的朋友是吗？没事。他只是在生气我们扔垃圾。他是一个环保人士，他听到这些他受不了，他稍微有一些小情绪。这个戏非常好，这个这个这个这个拿拿捏的非常好，再再来一点，有点张力，好好。好，我分享完了。我现在就觉得兄妹三个的伤人动机已经浮现了、嗯，有两个是为了让自己骗保的这个计划可以完成，嗯、为妹妹救命妹妹，而妹妹是为了保护哥哥，让知情者永远闭嘴。他们三个的伤人动机是非常明确的，但是他是谁？嗯。我希望大家后面会解开这个谜团。是的，我，嗯，我怀疑这三个人，怀疑这三个，嗯，好，因为他们的动机比较迫切。明天之前如果败露，保费就拿不到了。换谁了呢？换我了吧？乖乖，太好。我来主要说说何刀疤吧，他捡到了真的手机，然后他录了一段视频，他录了一个真的手机，这个其实就是刚刚那个剧情。真保险，他跟 Oh My God 的一段聊天记录说，他有一天把手机落在了天台。看来只有杀了你，才能阻止你继续找我了。他说，只有杀了你，才能让你不再继续调查我。然后他录到一个江湖龙帝传给真保险说，真保险，听说你在比弗利利的公寓业务很多，请他帮忙找个仇人。他就问说是谁，他说他的腿上有疤，然后呢，他就说好，我帮你留意。江湖龙帝要请真找一个仇家，这个仇家在腿上有一个疤，然后呢，真保险，那他很奇怪，他就拿那个开水泼到我身上，就要看我的腿，然后我当然就躲开，所以他没看到。但是我就开始怀疑他，后来我回去的时候就发现他把手机落在那，我就发现他在查这件事情。果然是要弄我，所以我不知道真保险要跟我买家要杀我的事情，我知道他要出卖我，他在调查我，所以我要杀掉他。我在他的电脑里面呢，找到一段视频，这个视频是一个行车记录器的视频。命来，还我大哥命来，还我大哥命来！谁大哥啊？应该是江湖龙帝的大哥。哦，我知道，你可能是非法行医的时候把人给治死了。呃，江湖龙哥中了枪伤。
像这种伤是不可能去正规的医院去治疗的。他来找到我，但是因为他失血过多死在了手术台上，于是江湖龙弟们就觉得是我把他们的那个老大给害给害死了，就找我来寻仇。江湖龙弟要干掉我，为他们的老大报仇。然后我发现珍宝险在调查我，这就是我对珍宝险的杀机。杀机。好，这件这个事情解决了他的杀机是这样，但是他有个日程表，说出来，大胆的说出来。他每天都有，比如说，啊、呃，二十八点到家，七点。二十八点？不是，二十点不就是八点吗？晚上八点，二十点。能分开说。二十点和二十八点可不是一个意思。不要难为我妹妹，不要难为我妹妹。我不是，还没有做手术。不是，因为我怕你们听不懂，所以我说了二十八点。二十点和八点，他都说了。点其实果哥很聪明，是照顾你们听不懂。就是晚上八点。每天都有一个二十点到家，但是偶尔会七点。但是我重点是他的十二号是空白的，为什么？很简单，倒班，他不是空，我去上夜班。哦，好，好，那这个没有什么问题。好，再来就是真的房间呢，有现场那个香的完整品，它上面有一个纸条说，东西给你准备好了。东西给你准备好了，这是有同谋的意思呀、啊。在真的房间里是吧？就是厕所，你们看到那个箱，一模一样的箱。这个我有拍到，我补充一下吧。后面写着这个可燃烧的时间是四十分钟，在我们开门那一刻的时候呢，是七点三十五分，它刚好燃烧了一半你怎么确认是一半呢？因为我对比过。哎，精品檀香，咱俩拿一根过去比，一半，刚好一半，二十分钟。哟，侦探现在都知道对比了，就说明之前二十分钟是有人进去把这个香点上了。十五，七点十五的时候有人进去过，把香给点着了。这个香就是为了留下来告诉我们。凶手就是这个密室的布置时间是二十分钟，对，点完香离开，到我们进门是二十分钟。但是凶手为什么把香会放在真的空间里？这个香万一不是凶手的，而本来确实就是真的呢？不不不，上面有一个字条，说我给你准备好了。不管是真写给谁的，还是谁写给真的，因为我不知道自己嘛，这说明这里面是不是他们其实是有接应的呢？有接应就 Oh my God 了。我觉得他跟真保险是非常亲密的一个关系，哪有亲密啊？非常和谐的一个关系。谁跟他不和谐呢？我们都跟他不太和谐，好像。我是真的不和谐。嗯、我的讲完了。好，你可以回去了。哎，你不问我怀疑谁？还怀疑谁呢？我怀疑还没有怀疑的人。那你是为什么让我刻意要问你怀疑谁呢？他也可以表达一下嘛。对嘛，你可以问我一下啊。就他的趴可以再多一点。对嘛。好了，上最后上吧，在公共卫生间旁边的那个。走道里面有五块砖头，这个砖头一定不是平白无故出现在那儿的、嗯。我觉得他可能跟死者布置的这个密室有一定的关系。这个是死者发现死亡的洗手间，这有一个窗户。对，萨萨，你真的好棒啊！你画个直线都画得好直哦，你超棒的。直男，果然是直男。<笑>潘塔普佩，我再画个圈儿给你们看啊，<笑>画的好圆呐，<笑>可圆可圆，真的。看，死者倒在地上，一下哇，真的好像。门上面有一个插销，但是我觉得这个插销是一个掩人耳目的东西，实际上它用的不是插销，插销一直是打开的。嗯，下面有一个把手，在这个把手的这个。握柄上面发现了有一个被被缠上的痕迹，是吗？对
补充。因为那个东西很明显，要么就是它是一个很坚硬的东西，非常大力的摩擦，它要么是高温烧到了那个把手。但是各位注意，如果凶手是在里面把门栓什么全都拴好，布置好了一个现场，他门就没法再打开了，因为这个门是往外开。嗯，所以我在想，是不是他会，比如说利用这个窗户，把东西在天台上留好。然后他人出来，出来之后把门关好，在天台上通过一个什么装置，我没有想好，来布置这个密室。然后利用这五块砖头，这五块砖头是什么我也没想好。还有那个防毒面罩，对，他的防毒口罩也扔在了砖头旁边，它一定是有一定的用处。这是个什么装置？那我现在说一下吧，来，我还在珍宝险的房间那个角落里头找到了一个纸条，然后上面是被烧了，但是有明天早上七点，就是有人约他在明天早上七点要跟他见面，就相当于在今天早上七点呗。对。所以现在不知道这是谁的是吧？不知道是谁的。然后还有这个吗？我已经给你准备好了。就这两个纸条，我觉得应该是 Oh my God 的吧，因为他们俩一直有联系。然后剩下呢？我找着线索里还能解决一个最大的疑惑，就是为什么真保险会知道你们埋的那个人不是贾二？因为在二零一六年的二月十九号，就是在他买保险之前，真保险呢给贾二做了一个体检，体检是说他脑袋有问题，跟我一样。这个体检报告写的非常清楚，腿体前叶右侧有异常信号结节。做特殊型脑垂体微腺瘤判断，此病症不会影响正常生活，但几乎不能痊愈。假如脑部有问题，然后呢，这个真保险呢就给他做了一个假的体检报告，所以你们看的那个体检报告是假的。哦、明白了，就是他为了超过白保险，不计所有的手段来做这个保险的业务，哪怕对方有一点状况。在二零一九年十二月十号这个死亡过程调查中呢。他发现了一个问题，就是说这个死的这个人呢，脑部 CT 一切正常，对，所以他就知道这个人根本就不是贾二。哦，而且死亡调查报告上写着，我知道了这个秘密不如。谁写的？我觉得这个应该是真保险写的吧，就是威胁他嘛。对。可是现在，二哥去哪里了呢？没死，死的那个不是他吗？死的肯定不是二哥，他是个路人，不小心倒在那被你们利用了。所以现在其实大家的杀人动机觉得都比较清楚，但是 Oh my God 的杀人动机是完全我不太知道。他很奇怪，他是要跟真保险一起联手杀我，嗯，可是他为什么那么恨我？但我还想问一个问题，就是所有事件里面，我发现大哥一直是一个陪伴者，他没有具体的被威胁，他也没有具体的任何的动向。大哥其实并没有跟我和小妹住在一起，对他住在篮球场。大哥是有一条自己的行动线，行动线的，因为那个尸体十二月三号被发现之后，是放进了大哥的那个篮球训练营的换衣柜里。哎，真的呀，你真真跟你没有任何的过节是吗？我想问一下，你不要翻白眼，滚滚！老实说，老实说，你知道他在威胁你弟弟吗？我的主要工作是花篮，就是编，编、啊、花篮。真的，如果弟弟不跟他讲的话，他根本不知道真保险在威胁他呀。你知道真保险在威胁威胁你们吗？编好了花篮，你再上南山。<笑>你看证据啊，要用证据来说话。我就编，因为编
，你觉得呢？我在想，就是约他去那个厕所的那个人是谁？明天早上七点，我觉得这个想法特别对。还有东西给你准备好了，谁给谁准备了东西？对对。为什么要准备那个箱？对。这个人如果他约的是真保险的话，他一定是想让真保险去做什么事儿。头吧，头，走吧，走吧，头，你俩可以再商量一下。嗯，头，加油，一个头。头侦探，别忘了我是干什么的，头准一点啊。我投篮子。那目前这个线索上，我只能最怀疑的就是他，然后其次就是 Oh my God， 因为我觉得他的故事完全不清晰。对，所以这两个投一个。嗯，嗯，来吧。对不起了。上抖音 APP 搜索话题“明星大侦探”，猜猜谁是真凶？惊喜福利都不停，抖音越玩越嗨，办案脑洞大开，快来下载抖音 APP， 一起来探案吧！我觉得他那个点火装置还有可能有别的东西。啊！我想干掉的是真，所以那个下一个目标和下下个目标是你做的。真狠！杀人的事情我没做过。谢谢谢。香香香，焦点一定是集中在谁知道这个计划。你别演了，编什么花篮？那为什么他死的是他呢？谁知道这个计划？一定有一个人撒谎了。就是这个时间，绝对不是二十分钟。案情高能到手抖，稳定拍摄靠 Reno。感谢五 G 视频手机 OPPO Reno 3 Pro 对本节目的大力支持。上微博搜索“明星大侦探”话题词，一起边看边聊。感谢特别合作媒体微博台网、微博综艺。战略移动资讯平台、网易新闻、网易娱乐、网易号，独家深度合作媒体：新浪娱乐、新浪新闻客户端，特别合作新闻客户端：界面新闻、一点资讯、扎克、封面新闻，特别合作 WiFi 万能钥匙、讯飞输入法、青宝宝、中华万年历、造、豆果美食、闪萌，感谢网媒支持：中青网、凤凰娱乐、新华网、北青网、环球网、国际在线、中国网、千龙网。粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、新浪湖南、大香网、虎网、大众网。高能侦探再度集结。神秘嘉宾，敬请期待《明星大侦探》第五季，每周五中午十二点，芒果 TV 全网独播。